真实，一次命中注定，为何忽远忽近，对视觉有吹不散的涟漪。我想我们好像只是太过于坚持而已。<笑>如果只是不讲明的约定，又有什么焦虑？我们的前进是永远或许。心渐渐的暖雨，是这故事最美途径。自从我们的微笑甜了，总是不腻。我找到了青梅竹马最大的原因，曾经会害怕一起，是否太多的犹豫，要直面真情。自从我们的相伴，甜了爱的。明白了青梅竹马最美的原因，幸福就像同款戏，两颗耐看的真心，永恒的真谛。哦,哦，永恒的真谛。保送的是。你自己好好想一想，走走心，把你父母电话给我，我跟他们沟通一下。我爸妈一般在国外，见一面很难，不如把宋建峰喊过来。爸妈不在，他也算我家长。出去，老师再见。谁等？校庆就要到了，同学们准备一下，出个节目，挺有意义的。那咱们是不是能放假了呀？好久没休息了，赶紧放假一下。怎么，你不说有意义都想去啊？再有意义，能有学习有意义吗？感兴趣的同学可以把报名表交给我。下课。我报名吧，同学们积极点。你上什么去？咱们唱歌，多好玩啊！都高三了，谁还有时间参加这个嘛？哎，苏建峰，我觉得你挺合适的。来来来，我好好跟你说说啊。呃，音乐下笔啊，老弟。虽然你形象勉强一点，但胜在你时间充裕啊。我也要学习的。哎，我跟你说。表演节目可是很有意义的一件事情。你想，学校这么多人看着你一个人在台上表演节目，哎，想想就觉得刺激啊！我跟你讲，校庆呢，有很多知名校友回来参加，万一万一有哪个星探看上你了，瞬间走上人生巅峰，不好吗？他说他不想去，你没听见吗？苏天芳，越努力越幸运，加油！加油，加油！<笑>我欺负你可以，别人不行。
哎，我们走走走，去买买手机。好好，下节课就走。秦阳，哎，小峰，听说你成绩进步了十名，那，你弟让我传个局，咱们去吃火锅吧。好啊，好啊。别乱讲，跟我没关系。哎，老弟，要不要去吃火锅？秦阳，这是我的同桌，叫乐迪，这次考试多亏了他帮我补课，对我恩重如山。啊、你好。你好。我身体不舒服，就不去了。哦，好吧。那好，我们先走了，早点回去休息。啊，乐迪，明天见，拜拜。那我们先走了，下次见，拜拜。哎，小云，你放开小峰，你怎么老欺负他啊？为了防止苏慕云破坏我的蘸料，名字我已经改好了，叫叫毒料。你好烦啊！好，谢谢。哦，对了，小芳，嗯，那个校庆表演你打算参加吗？我我已经高三了，我还是好好学习吧。那你呢？你参加吗？我打算跟那个奇缘报一个唱歌节目。啊，我觉得参加校庆还是挺难得的回忆。我不想给我的高中留下遗憾。嗯，好，那你们加油吧。赶紧出，回家做题。小凤，我觉得你也可以试一下，你自己看啊。咱们一来可以缓解学习压力，二来可以锻炼自己，这不是挺好的吗？那你觉得我能行吗？他并没有才艺，参加校庆嘛，又不是春晚，没那么严格。我觉得每个人都有自己独特的天赋和潜能，哦，只要好好锻炼一下，我相信你的，小峰绝对 OK 的。吃，别误人子弟。哦哦，好，哦，好的。哦，我醉了，我醉了。要是可以和秦瑶同台表演，那就好了。我饿了。要来一碗十一层辣死你这地狱活盐拉面吗？少辣最好，我长痘。你你还我！秦瑶随便说两句你就改主意了是吗？才才不是呢，我是想要锻炼一下我自己，不留下遗憾。你没有艺术细胞，你你怎么知道我没有啊？你你出去，我要发掘一下我的艺术天分。随便你，你出去。左梦云，啊，校庆我要表演什么好呢？蛋壳炒饭。啊？再唱，报警了！不唱行了。你怎么这么傻？你上哪儿去了，我的傻孩子？你怎么这么傻，我的孩子？在这儿策划才艺展示？难道？这儿有一种味道，让你有特别的灵感。不是，只有这里才没有苏沐雨。我想要一个人静一静。不就是才艺展示吗？我帮你。你有才艺吗？表演化妆啊？呃，我没有，但我可以学啊。我们俩搞一个组合，就叫惠民 Twist。如果苏沐云也参加的话，我们三个人一起叫惠民 TF Girl， 完美
。要是苏慕云不捣乱已经很好了，你在开玩笑吗？嗯，那我们就表演朗诵。朗诵，就是那种最鸡血的苦情朗诵，再配一段苦情的音乐，绝对哭得稀里哗啦。校园之心，非你莫属。这么一说，好像也不是不行。而且我爸还认识一个特别专业的播音老师，那种专业知识，招之即来，稳的。好，那我们赶紧报名。好，啊，哎，那我想。你和刘子慧要一起出个节目啊？有才艺吗？嗯，我们找了个地方，这几天就会去学的。高三了，学习时间都不够，还得专门学这个。你成绩很好吗？报告，进。好，老师，您不用担心，我会帮他补习的。你们啊，真是想一出是一出。宋建峰，好好准备，别给咱们班丢脸。好，谢谢老师。谢谢老师，回去吧。嗯，那个，谢谢你啊。帮你补习不代表我支持你参加校庆，你不适合。那，那你为什么帮我呀？我只是不想有一个没有上过大学的姐姐而已。你，你就不能说句好听的吗？吃的晚。哎，齐阳。哎，小凤，你同桌呢？今天怎么没一起吃饭？乐蒂请了病假，不知道他严不严重。先管好你自己吧。哎，对了，青瑶，嗯，我也参加校庆了。啊，真的吗？嗯。你报了什么节目？我跟我们班刘子慧报了朗诵。明天啊，他带我去播音集训班蹭课。啊，是吗？嗯。齐源也在那边学播音，他准备参加艺考。啊，这么巧啊！校庆还是很棒的活动，我觉得还是可以参加一下。小凤，好好加油，我等着看你，亮瞎所有人的眼睛。好，加油！别打鸡血了，大概率是出丑。苏慕云，为什么你总是不肯信我？因为我比你自己还要了解你。小云，你别总老打击人家小凤吧。你就是负能量载体，时间长了，我会真的没自信的。我要远离你，让自己好好的活下去。来，小峰，吃鸡腿。谢谢。别生气，小云，她其实对你还不错，她就是刀子嘴豆腐心，她不会表达。其实她偷偷背着你。闭嘴。秦瑶，谢谢你总是安慰我，还要谢谢你的鸡腿。去哪儿？保密。刘子辉跟我说了，播音课是吧？那你知道了还问？不知进退。要你管，我是你姐。你有没有一点尊老爱幼的意识？你才不是我姐，朱一峰。喂，下屋走一波呗。不了，我有事。大周末，他叫什么安排啊？当街拍照吧。嘿，这情况可是我冒着被冻死的危险套来的。哎呦，谢了。
。哎，你帮我看一下，你觉得这套衣服能展到孙慕云吗？用我十几年的直男审美来看，得淑女，得穿裙子，呃，得画那个什么新纪裸装。哦，还有，我妈跟我讲，撒娇的女人最好命，你还得会撒娇啊。那都是过时的套路啊。那那行吧，那我试试。今天呢，我们讲的是第七章啊，关于这个口腔和面部肌肉的配合，以及来拍的这个全过程。首先呢，咱们的拳击要向上提，像我这样。好，都集中看我啊，来跟我一起念。啊！哎，对了，打开口腔。感觉我们这个拳击呢，它不仅仅是一个微笑的状态。嗯，来，每个同学现在都可以自己感受一下。哎呀，你发什么神经啊？回去做午饭。我我课还没听完呢。肖庆，放弃吧。我告诉你，我会做到。你等着。你是不是为了秦友？大家把这些内容都抄一下。关你什么事、啊？嗯嗯，你是不想让苏念峰参加校庆对吧？你干嘛？我可以帮你。你？嗯、哎呦，到中午了，肚子有点饿呀。无聊。二位慢用。给，尝尝他们家的小龙虾，味道能秒杀一切高级餐厅。该不会不会剥小龙虾吧？我在家吃，都是苏念峰帮我剥好的。给，那看来苏念峰是真的生气了。以后他要是不给你做饭，你找我，咱俩搭伙，怎么样？怎么样才能让他不参加校庆？那你得告诉我，你为什么不想让他参加校庆？又不是什么坏事儿。我这个人很讲道理的。你不需要知道。那不行，你得告诉我，你们俩什么仇什么怨吧忘了提醒你，别惹他烦，得不偿失不如不见。是你救命恩人。你不知道吗？你要是出了事，我怎么跟爸妈交代
，来吃药。那个，哦，对不起，我弟麻烦你了。啊，没有没有没有没有，反正我们以后就是一家人了。你闭嘴！小凤姐，没什么事儿的话，那我先走了。啊，好。傅慕云，那你好好养病啊。我们后会有期啊。呃，我送你吧。后会有期啊。嗯。拜拜，拜拜。这演技啊，应该结朱奥斯卡了。也是啊。我一直觉得苏慕云和苏念风怪怪的，但是我又说不上来哪儿怪。呃，你是从他俩的学习成绩上看出来的是吗？不是、啊，是女人的第六感。我得深入调查一下。你去哪儿？刘子慧说今天播音班教发音，我去蹭课。行，你去吧。反正我昨天晚上呕吐三次，腹泻四次。等你回来见到我的尸体，你可千万别害怕。嗯。我要迟到了。孝心对你来说真的有那么重要吗？我就是要向你证明我可以的
，顺便我想要锻炼一下我自己，我总不能一辈子依靠你是吧？哦，对了，我还有粥，等一下。其实你可以一直依靠我。你校庆准备的还顺利吗？我已经很努力了，但我还是有点怕。想放弃吗？我成绩不好，才艺。也是临时抱佛脚，老师不看好我，苏木更别说了。哎，你说我这么坚持，真的有意义吗？别人怎么想你并不重要，重要的是你自己怎么想。有时候一定要做过别人没做过的努力，才能去到更远的地方。那我帮你准备了一些资料，你回去可以看看。我今天发给你的那个绕口令，你记得要练哦。快听，八百标兵奔北坡，八百标兵奔北，八百。没死。我第一次看病人送花，不知道送什么花好。我觉得这个花看着挺美好的呀。嗯，这花挺有意境的，是吧？哎，其实我来是来找你的，找我？对啊。你想想看啊。我们俩现在已经是一个组合了，对吧？我们需要培养一下我们的感情和我的默契。哦，那你的绕口令背了吗？哎哎，这照片什么时候拍的呀？哦，这是，这是苏慕云吗？苏慕云小时候这么挫啊？小时候的事情我不太记得了，但爸妈都会帮我复盘的。你不记得了？嗯。哎，你看，你看，这，是我们在杭州拍的。那这个小姑娘是谁呀、啊？还挺漂亮的。这。让我们荡起双桨，小船儿推。谢谢，小强，我听我妈妈跟我说过，跟我姐玩的小孩会一辈子尿床。真的？嗯。姐，你别哭了，都怪你，小强不跟我玩了。姐，他不跟你玩，我跟你玩啊。小峰，小云，看这儿啊。哎，原来宋云小时候这么调皮啊！对呀，没想到校庆你还挺上心的啊。嗯，哎，我本来就没什么基础，我要是再不上心的话，估计连海选都没戏。他是不是不想让你去？为什么？他，他抽风了呗。说什么秦瑶的建议不适合我？秦瑶，嗯，是那个篮球队队长秦瑶。但我听说秦瑶好像也有节目，你说了他？当然不是，别害羞嘛。我跟你说，有我在，小庆你上定了，真的，大恩大德。无以为报，那有什么？因为我们都是一家人。怎么也
月，你姐表演的事儿我包办了，你安心养病哦。八百国亲爱的祖国，挺胸，抬头，撅屁股。小风，啊，我没听到别人念书，我就头疼。送君千里，终须一别，我先撤了。哎，我说好的片子。我们一个都不能少。我先出去冷静一下。哎，对不起，他他不是故意的，你没事吧？没事的，谁问你有事没事了？居然。累不累？嗯。那，布丁奶茶，你最喜欢喝的，我帮你拿。谢谢。三分糖加燕麦。原来他就是起源啊！最喜欢这个口味了，谢谢你把人家放在心上。没事。懒戏，没什么好看的。哎，这么巧，小峰，来，这是小云她姐姐宋念峰，这是我朋友起源。跟他弟弟差别挺大的嘛。你怎么说话呢？怎么了？你是不是嘴巴里没有长牙？哎哎，算了算了，我们出去透口气吧。走。好啊。乌烟瘴气。咱们也出去走一走吧，这里挺闷的。好。哎呀，谁柠檬水洒了？好酸呐。给我想吃点什么，小峰。听说你也准备学播音呀？不是，我是因为要准备校庆，所以来蹭蹭课而已。播音可不是谁都能学的。我看你这条件，到时候出丑的话，可别太灰心啊。你瞧不起谁呢？我是替小峰着想。听说你成绩不大好，有这个时间，你倒不如多背两个英语单词，免得到最后。连大学都考不上，我说你这个人怎么说话呢？他想干什么？与你无关。不了解他就别乱说，没有人有资格轻视任何人的努力。你知道我不是这个意思，我是专业的。话虽然有点难听，但是忠言逆耳啊，我是真的很想帮一帮小峰。用不着。小风很棒，先管好你自己吧。我们回去上课吧。还算是有良心。小风，别往心里去啊。白莲花什么的最讨厌了。爱情要是瞎了吗？哎，你怎么来了？怕你练到失声。不可以诅咒啊！嗯嗯，你嗓子不舒服吗？别吃！我给你的只能你吃。哦，二，你这个人有没有一点点良心？好歹我救过你的命啊！我的心好痛，好凉，好难过。谢啦。嗯、好，同学们。咱们开始今天的接龙朗读。这是一年的最后一天，大年夜，在这个又冷又黑的晚上，一个乖巧的小女孩赤着脚在街上走着。我觉得她说的不 OK。
肯定比我强。有什么用呢？哼，那是一双很大的拖鞋，那么的大，一向是他的妈妈穿的。他穿过马路的时候，两辆马车飞快地冲过来，把他吓得鞋都跑掉了。一只怎么找也找不着，另外一只叫一个男孩捡起来拿跑了。他说。他将来有了孩子，可以拿他当摇篮。小女孩只好赤着脚走，一双小脚冻得青一块红一块的。她的旧围裙里兜着许多火柴，手里还拿着一把。这一整天，谁也没买过她一根火柴，谁也没给过她一个钱。不错，啊，咱们同学都仔细听一听啊，这位同学念得非常好，把情境感都念出来了。好，下一位。嗯嗯嗯，可怜的小女孩，她又冷又饿，哆哆嗦嗦的向前走，雪花落在她的金黄的长头发上。嗯，她发现了。笑什么笑啊？先坐下吧。嗯。不吃。我如果爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己。我如果爱你，绝不学。我们分担寒潮、风雷、霹雳，我们共享雾霭、流岚、红霓，仿佛永远分离，却又终身相依。这才是伟大的爱情，坚贞就在这里。爱，不仅爱你伟岸的身躯，也爱你坚持的位置、足下的土地。孙念峰啊，你这个发音很像是大自然派啊，但是不错，很自信，情绪也平稳。有进步啊！好了，下课。近日，韩江区法院将该企连续多次盗窃车内财物案审结，判处被告人李某有期徒刑两年，并处罚金一万元，追缴犯罪所得赃款，返还各被害人。办案民警提醒市民朋友，尤其是私家车主。要增强防范意识，下车时随身带走贵重物品，不留在车内，以免给犯罪分子创造可乘之机。下面播报下一则新闻：花季九零后少女深夜离奇失踪，目前警方已经介入调查。警方分三组展开行动：一组对网吧、旅馆等娱乐场所进行排查；一组到熟悉女生的同学和朋友家进行走访。喂，请问是乐迪音的电话吗？辖区各校调查。
民警反复的情况让这起失踪案扑朔迷离。有人看见该名少女被两名男青年用摩托车载走，又经查看监控了解，民警得知该花季少女曾独自停留路边数十分钟。警方提醒市民朋友，干嘛去？有急事，回来再说。大晚上去哪儿啊？不准去。来不及解释了。哎呀。大晚上发什么疯？朗诵呢？又想半途而废？哎呀！回家，回家！够了！我是笨，又自卑，无数次想要放弃。全世界只有一个人，只有一个人告诉我，你可以的，你行的。而现在那个人正在医院，他在医院抢救。我现在，我现在就去医院陪他。抢救，乐迪。影，放手，我要去医院。我带你去。坚定。